各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年1月10日结束的维甲联赛当中的一盘精彩对局，由去年的双冠王，等级分与跃升至第一位的丁浩九段之黑，对阵维甲联赛前十轮取得九胜一负、卓越战绩的维甲胜利王李轩豪九段。这盘棋双方火力全开，中盘阶段用兵如神的乱战，惊天动地的结争，以及最后时刻。差一点形成的史上最大的转换，让我们爱好者在提心吊胆之中也是大饱眼福。接下来，我们一起来欣赏，双方以星小木对星小木开局，右下形成了常见定式，黑棋拆边，白棋得到先手，回到左上点三三。接下来，白棋利用争子有力跳出，黑棋则在左下挂，白棋一间低加，黑棋回到左上，先手定型之后，回到。上方拆，这样就构成了中国流两翼张开的一个阵势。而接下来，白棋选择了对付中国流最经典的下法，黑棋飞出，白棋靠，黑棋搬，白棋退。这个下法胜率与白棋直接靠在星位大致相当。下一手棋，黑棋立下，破坏白棋眼位。白棋此时在边上拆，也是可以考虑的下法。与实战当中的碰，胜率还是大致相当。这手碰。更为的积极，黑棋二路搬的时候，白棋马上在上方搬。此时黑棋如果直接断的话，正中白棋下怀，白棋长出，黑棋再吃。接下来白棋并不是打完之后争吃这颗子，这样黑棋贴出形成转换吃住，右上白棋三颗子，黑棋满意。此时白棋最佳下法是先打吃，黑棋当然不能粘，否则白棋再打完之后争吃，这个局部白棋已然便宜。所以大致，黑棋提吃，白棋管，黑棋搬，白棋搬，黑棋粘住，白棋虎，这样，白棋将自身走畅，同时压缩了黑棋上方及中腹一带的阵势，如此白棋满意。所以实战当中，下一手黑棋选择冷静粘住，白棋长出，黑棋再贴，白棋长，接下来黑棋飞，白棋在上方获得安定，而黑棋也在左上一带形成了阵势，接下来。白棋有多种选择，一种方案是直接在此跳，或者小飞出头，瞄着边上的打入，或者在左下一带尖压住封锁黑棋，也是可以考虑的下法。而实战当中，李轩豪另辟蹊径，下一手，白棋从左边打，这手棋一来为将来侵入黑棋阵中做准备，同时使得左下一带的压住或者尖锋变得更加的严厉。接下来。黑棋马上跳出反击，白棋下一手，再回到上方跳，将选择权再度交到了黑棋手中。此时决议的建议是黑棋在右面一带补一手，提防白棋的打入。但是这样，白棋尖，黑棋再飞的时候，接下来白棋可以抢到左下飞的好点，借助攻击黑棋的两颗子，在左边成空，如此将是另外一盘棋。而实战当中。丁浩针锋相对，下一手选择了尖在左下压制白棋，白棋尖求活，黑棋顶住争先，白棋在飞的时候，黑棋还是没有回到右边补棋，而是非常厚实的在下方搬了一手，让白棋的这颗子先损，但白棋也马上反制，在右边打入，这手打入异常严厉，不仅破了黑棋的空，而且上方又产生了跨断等等的手段，实战当中。丁浩的应对依旧沉稳，扎实立下。此时黑棋胜率 32.6% 盘面领先五目棋，局势依旧非常焦灼。下一手白棋在上方先掉一手，黑棋应对还是沉稳，上方硬住。接下来白棋在右边靠寻找头绪，黑棋搬。此时决议建议白棋在此立下，黑棋挡下，白棋虎出。这样双方将形成一场拉锯战。黑棋在长的时候。白棋在二路飞求活，伺机威胁右上的黑棋，但实战当中，一心求战的李轩豪下一手棋选择了断在此处，局面骤然混乱起来。接下来，黑棋立下，丁浩仍然试图将局面掌控在自己手中，但白棋的下一手棋出乎所有人的预料。此时白棋大致还是两种方案，一是在此挡，二是在上方尖，这是决议的一选。黑棋如果吃，那么白棋打完之后再打
，这样白棋将黑棋封锁，白棋满意，所以大致黑棋要在中腹一带长出，双方在中央形成乱战。但实战当中，白棋却选择了在右下先点一手，这一手棋自然是期待着黑棋硬，如此白棋无论是在尖还是回到边上挡住，这两手的交换，白棋躲在外面总是便宜的。但是李轩豪自然也知道。丁浩不可能在三路忍耐，他所追求的是一种行棋的步调，希望黑棋在这一带反击，白棋顺势进军中腹。而丁浩也有同样的想法。实战当中，下一手棋黑棋打吃，白棋长出，而黑棋也借进在中腹压出，两大高手竞相出头，这一带要决出一个雌雄。下一手，白棋强硬扳住，黑棋断打，白棋拐出，黑棋再打。白棋长，而接下来，丁浩面临选择。实战当中，丁浩选择了长，吃住当初白棋点的这颗子的下法，但这手棋有问题。此手走完之后，黑棋的胜率从 69% 左右，跌至了 47% 先前决意认为白棋亏的这手点，现在反而成了好棋。那么这一带黑棋该怎么下呢？此时黑棋有两种应对方案。决意的一选是在上方尖，这是卡塔狗的二选。这样，接下来白棋在下方一带长，黑棋尖完之后，从边上渡过的时候，白棋后势从中央拐头，黑棋在虎将右边白棋吃住，但是白棋也抢到先手，在下方拆，下方及中腹一带，白棋也形成了潜力。如此依旧是双方五五开的形式，或者卡塔狗的一选是在中腹。直接压出，下一手棋黑棋打完之后，可以争吃掉白棋的三颗子，所以白棋还是要长。接下来，黑棋再回到边上，吃住这颗子，白棋断打，黑棋提吃，白棋打，黑棋粘住。下一手，白棋在中央强行扳头，继续争夺中腹的正面。黑棋打吃，白棋拐出，黑棋再打，白棋长。接下来黑棋粘的时候，白棋在虎，这样上方一带。白棋还要面临黑棋的搜刮，中央成乱战之势。然而实战当中，丁浩九段选择了再次长出。接下来，李轩豪抓住时机，下一手白棋后势一压，黑棋在扳的时候，白棋打完之后再打，然后从中央吃住了黑棋的这颗子。这样，白棋在中腹一带越下越厚。黑棋虽然吃住了白棋的两颗子，但是这一带依旧有断点和气紧的问题。接下来，黑棋再度面临选择。此时，黑棋已经失去了在中腹压出的战机，因为这个时候白棋必然会切断。黑棋打吃，白棋长出，与中腹一带白棋变厚，先前争子的威胁已然消失。这样，中央黑棋陷入苦战，边上黑棋也要面临白棋的滚包。那么，如果此时黑棋选择在右边吃住这颗子，怎样呢？白棋吃，黑棋提，白棋再打，黑棋粘住，然后。白棋虎住，由于这颗黑子已经逃不出去，和之前的图相比较，这个图白棋无论从目数还是厚薄上，都要略胜一筹。所以这样的结果，黑棋同样无法忍受。因此实战当中，黑棋选择了虎在此处，但白棋挡下，黑棋边上气紧的问题被放大。下一手，黑棋只好立下，白棋再尖出。此时我们看到，白棋不仅将右边黑棋的空破掉，而且成功的。将中央四颗黑子断了下来，白棋胜率 67.3% 盘面黑棋领先五目棋左右。下一手黑棋冲出必然，白棋此时如果扳，黑棋可以顺势扳住，白棋不能断，否则黑棋打完之后在下方一打，白棋如果提，黑棋打是接不归，白棋如果跑，黑棋断是倒扑，这样黑棋这块棋都将逃出，所以下成这个结果，大致白棋长出。黑棋粘住，但是这样白棋反而有帮黑棋出头之嫌，所以实战当中，李轩豪接下来选择了后十自补。从这个局部的战斗开始，李轩豪接下来的下法用四个字可以形容：用兵如神。我们继续往下欣赏，下一手棋，黑棋长出，白棋接下来在下方继续后十自补，然后尖在此处护住自身棋形。白棋一连串下法，将游击战十六字诀当中的“敌进我退
发挥的淋漓尽致。而接下来，黑棋眼见自己已经出头，下一手棋在中央后势拐头，继续威胁白棋气紧弱点，伺机在中腹平稳推进的时候，白棋开始骚扰黑棋。下一手，白棋先在中腹二剑跳了一手，这手棋也是决意的推荐。那么此手走完之后，一来。限制黑棋在中腹一带，可能对这颗白子的进攻。同时，白棋又产生了再次飞，断掉黑棋的作战。下一手，黑棋接下来强硬的在左边搬，要求切断白棋。但是卡塔狗在这个地方有不同的建议。卡塔狗认为，面对白棋的这几颗子，黑棋不应该操之过急。此时黑棋还是应该先飞，将右边这块棋走畅，伺机再次挖的。白棋冲。黑棋挡住，白棋在双住的时候，黑棋接下来直接在中腹吃住白棋这颗子，白棋压，黑棋就退，白棋在肩确保自身联络，黑棋挡住，这样上方一带黑棋实地收获巨大，但是白棋也将中腹黑棋潜力破坏，接下来可以在下方跳出，在边上一带成空，如此依旧是非常焦灼的局面，但实战当中，丁浩选择了强硬的。分断白棋，但也给白棋留下了提吃之后再次断开劫的手段。而李宣豪接下来的下法，更是深谙“敌住我扰”的精髓。下一手棋，白棋没有急于开劫，而是在上方先靠。这手棋是为了自力更生，为左边的劫财制造出本身劫。黑棋如果在上方搬，那么白棋扭断。由于上方的黑棋尚未完全安定，中腹还有飞断的可能。一旦上方形成乱战，这个结争对黑棋的威胁也很大，而如果此时黑棋从下方搬，那么白棋扭断和刚才的变化大致相似，上方白棋会出现许多劫财，这样黑棋也不肯。所以，眼见在上方一带怎么硬都不便宜，丁靠九段心一横，下一手棋直接粘住，在左边囤积重兵，威胁中央白棋。看起来白棋的三颗子遭到了黑棋的猛攻。上方是一线悬崖，左边白棋后壁，右边黑棋子力众多，下方一带黑棋也有子力接应，而白棋的援军要么自顾不暇，要么自身处于低位，无法支援中央。似乎黑棋已经掌握了局面的主动，但是接下来李宣豪开始大爆发。我们很难想到，在此后的作战当中，整个左半盘所有的黑棋被白棋攻了一遍。而对于黑棋的这步粘，有先见之明的决议和卡塔狗分别给出了不同的方案。这个时候 ，AI 的观点是左边一带黑棋这块棋不应该再继续投入子力，以免使自己后上加厚。此时，黑棋卡塔狗的推荐是尖在此处，确保上下的联络，伺机再与白棋作战。而决议的推荐也大致相同，尖在此处，只要上下通联，黑棋自身厚了。白棋自然就薄了，而实战当中，黑棋在左边粘，李宣豪抓住机会，在中央飞出。这手棋走完之后，上下黑棋被分断，而且两块黑棋均为火境。虽然黑棋子力众多，但是也有至重之嫌，而白棋相对较轻，气却灵活，局部白棋作战要更为的有利。下一手棋，黑棋选择了间断，白棋冲，黑棋断，接下来。白棋在上方搬，从“敌住我扰”演化成了“敌疲我打”。下一手棋，黑棋退，确保自身安定。白棋打完之后长出，寻找行棋步调。接下来，黑棋鱼形在上方顶了一手，这也是丁浩苦心的一手。决议推荐，黑棋此时可以直接在此跨断，但是白棋有应对之法，白棋可以先在中腹跳。黑棋这块棋不能被吃。下一手黑棋在尖出的时候，白棋可以冲。黑棋此时在断，白棋在上方退出。这样一来，黑棋这一带的下法反而有撞气的嫌疑。虽然决议认为黑棋充分可战，但对于人类棋手而言，这一带一旦气紧，黑棋再回到上方断的时候，就会面临诸多的变化。所以实战当中，丁浩选择了单在上方顶。白棋下一手棋在中腹跳先手，黑棋尖出。然后，白棋再退。此时这一带由于黑棋松着气，下一手黑棋打完之后，在上方断了上去。白棋打吃，黑棋立下
，白棋挡先手，黑棋吃。黑棋做活之后，白棋也要小心自身大龙的问题。李轩豪下一手，在上方挡，增加眼位。黑棋搬出反击，白棋跳连路，同时白棋也开始威胁黑棋左边这块后势。下一手，黑棋选择了在上方先冲定型，白棋尖在此处也是做活的好手。此时黑棋点进来。是决意推荐的搜刮手段。这手棋并非是要杀白棋，因为白棋挡住之后，死活上并没有问题。黑棋追求的是在脚上能抢到二一路的先手力，一来对于木数，黑棋会便宜一些；二来也增加这块棋的眼位。当然，此时如果黑棋贪杀，并不成立。如果黑棋挤在此处，那么白棋立下即可。下一手黑棋再搬，白棋粘住，黑棋粘，白棋就粘，黑棋再扑。看似可以利用气紧以后滚包，使得白棋只有上方这一只眼。但是白棋接下来有好手，就是二路的这步点。如果黑棋选择在三线粘住的话，那么白棋此时搬成为先手。黑棋再去补棋的时候，白棋在这一带飞，黑棋自身反要忙活做活，白棋在右边一带挡下即可获得眼位。而如果此时黑棋选择挡在下方的话，也是大同小异，因为白棋在这一带跳下之后，黑棋整体不活，当然也无法与白棋进行杀气，所以这一带黑棋先点一下，只是官子上的一个便宜。不过，同时也说明以后黑棋在边上一带飞是有先手，上方黑棋是可以点杀白棋的。我们继续回到实战，实战当中，黑棋选择了在上方断，丁浩还是不放心左边的这块棋，这不断意在引诱。白棋吃，如果白棋吃，那么黑棋一靠，这样的结果，白棋如果粘，黑棋粘住，上方和下方的白棋被断为两块，白棋苦战。而如果提的话，黑棋可以挤过来，这样，白棋再打，黑棋粘住即可。这两个断点还是难以兼顾，一旦中央被切断，白棋反而越走越重，黑棋满意。而如果白棋不去吃，那么黑棋以后随时在脚步搬，吃住两颗子，不仅目数极大。而且也关系到这块棋的厚薄。不过李轩豪下的还是非常精彩。面对黑棋的这步断，白棋并没有在局部应对。下一手棋，白棋选择了在中腹补一手。这手棋将自身补强之后，对中央的黑棋开始反击。而黑棋的下一手棋再度出现了失误。这个时候，黑棋应该选择在中央压出，这样。白棋下一手棋再次顶住，伺机吃住上方这颗黑子的时候，黑棋可以再次长出。白棋在虎，黑棋利用白棋气紧不敢断的时机，再次冲出。接下来白棋再粘，黑棋冲。白棋打的时候，黑棋粘住。这样我们看到，在中腹一带，白棋留有断点。而下一手白棋再次尖的时候，黑棋还可以强行再次冲出，与白棋的整条大龙进行作战。至于这一带白棋去吃，黑棋尖在二路即可。AI 始终认为黑棋在这一带必须对白棋发动猛攻，如果让白棋轻松做活的话，黑棋的作战是大失败的。而实战当中，丁浩或许是顾及中央这块棋不活，下一手黑棋选择了向下方退回，但是接下来掌握主动的李轩豪敌退我追，下一手。在上方先手顶完之后，直接在中腹飞了过来，攻防此时已经逆转，黑棋只好再逃，白棋下一手棋再一飞，已经搭好了眼形。而这步棋走完之后，由于上方白棋留有二路渡过的手段，黑棋这块棋依旧没有完全安定。下一手，黑棋在右边飞是先手，白棋冷静补活，黑棋下一手棋再飞，由于中央黑棋打吃之后，下方产生了扳的手段。此时，如果白棋在下方补一手，那么黑棋已然先手便宜，再回过头来解决左上的问题。但李轩浩要抓住这一瞬间的时机，下一手棋，白棋从左边长了一手。这手棋不仅补强了自己边控，以及和中腹大龙的联络，同时接下来一扳即可鲸吞黑棋巨龙。此时黑棋如果去吃，那么白棋将置之不理，直接动手。黑棋断，白棋粘住。黑棋在长的时候，白棋局部收气的要点是在一路立下
利用脚的特殊性杀掉黑棋，这样即使黑棋在下方扳，可以将中腹的白棋全部吃住，但是与左上被白棋全部杀掉的黑棋相比，显然这个转换不成比例。如此，白棋已经是大胜的局面。所以实战当中，白棋长的时候，黑棋选择了在脚上自补一手，白棋接下来再回到下方跳，黑棋挡住，白棋立下，下一手。黑棋在中腹借搜刮白棋定型，接下来黑棋在此扳，而白棋则果断在二路跳入破坏黑空，黑棋冲，白棋挡住。下一手棋，黑棋此时决意的推荐是跳在此处，本手护住中腹一带的空及眼位，但是丁浩九段已经意识到形势不利，如果走这个，那么白棋就回到左上扳，这样的结果，白棋胜率。百分之九十九点二，盘面双方目数相当。黑棋尴尬之处在于，如果黑棋补一手，被白棋先手扳倒，黑棋不肯；但是不补的话，以后白棋打拔是先手，黑棋还要打了再从一路吃住这两颗子，也是委屈之极。所以实战当中，丁浩心一横，直接在左上逆收，但李宣豪开始表演在下方一带的搜刮手段。下一手，白棋再次扳出。黑棋断反击的时候，白棋从上方扳，此处切断严厉，黑棋只好粘住。然后，白棋在下方长，黑棋接下来冲。如果白棋直接挡住，那么黑棋切断。这样我们看到白棋在立的时候，黑棋吃住白棋两颗子即可。但白棋早有应对之策。下一手棋，白棋在上方轻巧一打，黑棋已经无法再断掉白棋。此时黑棋再去粘，那么白棋冲，黑棋再断，白棋立下。多了这颗子的接应，黑棋已经吃不住白棋两颗子，如此，黑棋目数被洗劫一空，而且这一带还要马上联络，这样白棋大获成功。所以实战当中，黑棋只好从下方连，白棋打吃先手，黑棋提，白棋在后势提花，提完之后又产生了再次跨断的手段，上方的黑棋大龙依旧没有摆脱危险，无奈黑棋只好自补一手，至此从上方爆发。蔓延中府，波及下方的一场大作战，暂时告一段落。我们遥想当初，白棋三颗子，直面黑棋左右下三块后势，看起来势单力薄。但是李宣豪九段将敌进我退、敌住我扰、敌疲我打、敌退我追的游击战法运用的出神入化。最终，白棋不仅将黑控洗劫一空，而且自身也获得了安定。更致命的是，白棋还得到了先手。下一手棋，此时白棋有多种选择方案，一个是在左边一带尖，这手棋价值极大，不仅将边控全部护住，也防住了以后黑棋冲断等等的余味；或者更为厚实的，白棋在下方一带退，防住这一带黑棋扳等等的骚扰手段，都可以简明获胜。但实战当中，更有追求的李宣豪，乘胜追击。下一手棋，在边上再抢关子，而黑棋也不肯示弱，接下来马上尖反击，白棋爬，黑棋再次靠，白棋挖，强行护住边控，黑棋粘，白棋挡住。下一手，黑棋在上方点定型，这是黑棋权力。白棋团住先手，黑棋顶住，白棋再粘，接下来黑棋抢到了一路立的先手，白棋挡住，先手定型之后，黑棋回到中腹打。破坏白棋中央眼位，为下方扳做好准备。白棋也是算清楚，寸土不让粘住。黑棋马上扳，白棋冲，黑棋粘，以下是一本道。白棋粘，黑棋再次扳。此时白棋扳住，黑棋如果再次打的话，那么白棋粘住即可。黑棋再打，白棋打吃，黑棋提，白棋可以断。这样黑棋也折腾不出太大的风了。实战当中，白棋扳住。黑棋选择打完之后，在中腹对白棋大龙发动猛攻，但这条大龙是活棋，白棋冲先手，黑棋打吃，白棋提掉。从这个地方可以看，丁浩九段已经进入独秒，此手是打将。接下来黑棋再冲，白棋挡住。下一手黑棋冲下的时候，此时白棋最简明的方案就是直接再次粘住，这样可以确保活棋。虽然中腹一带。黑棋可以利用气紧再次冲出，白棋挡住即可。黑棋粘，白棋再挡
，这样我们看到左边白棋随时可以做一只野，边上星位还有双吃，而下方一带白棋打吃先手，黑棋逃回，白棋团住也有一只野，所以白棋活得非常健康。只要做活，黑棋贴不出木的形式已经无法改变，但是李宣豪却继续追求，或许。面对等级分第一的高手，李轩豪也被激发了斗志，杀的，就是等级分第一。下一手棋，白棋继续冲，黑棋再走，白棋下一手棋打吃，这两颗棋筋不能弃。黑棋粘住的时候，白棋从下方挤先手，黑棋在上方先手交换，然后回到下方粘住。白棋下一手棋强行将黑棋挖断，接下来黑棋打吃。白棋粘，以下双方形成结争必然。白棋粘住，黑棋断，白棋提回，黑棋断找本身解，白棋提吃，这样这个局部就形成了一个缓一气的结。局势似乎混乱起来，但是从事后看，此后的进程一直都在李宣豪的掌控之中，而这个意外到来的结争，也使得本局的后半盘变得愈发的精彩。下一手。白棋在上方长出找劫，黑棋硬住，白棋提回。接下来黑棋冲，白棋打，黑棋再提，白棋断的时候，丁浩此时也意识到这个结争，黑棋只能赢不能输。如果打输，自身被杀掉的话，全盘黑棋很难找到相应的补偿。所以实战当中，在上方白棋断的时候，黑棋果断的在下方紧气，缓一气的劫变成了紧气劫。白棋提劫，黑棋扑，白棋提，下一手黑棋再提回，白棋从上方挖找本身解，黑棋挡住，白棋提回，接下来黑棋再挖，这手劫当然很损，但现在为了打赢劫，这些都已经顾不上了。白棋吃住，黑棋提劫，接下来白棋在上方扑，黑棋提，白棋提回，下一手黑棋断找本身解，白棋提，黑棋再提回。接下来，当白棋从右边挡住找劫的时候，黑棋已经不能再硬了。如果此时继续硬的话，这一代的劫将越来越多。所以实战当中，黑棋直接将劫争消掉。看起来黑棋打赢了这个劫争，而且上方白棋的整条大龙都不活。李宣豪似乎在这个地方用力过猛了。但是回过头来，我们再看，当下一手棋，白棋。再次挡住的时候，黑棋右边的整条大龙竟然都没有活。如果形成转换，黑棋吃住白棋中腹，白棋将右边的黑棋全部鲸吞的话，那么依旧是白棋大胜的局面。如果此时黑棋直接在中腹动手，明月也用卡塔古摆了一下，那么接下来白棋会再次提吃。黑棋最强应对是在此立下，白棋下一手棋挡住，这样白棋可以确保。将右下一代的黑棋全部吃住，而至于右上一代，黑棋打吃，白棋一来可以开劫，或者白棋粘住也是盛世。黑棋在度过的时候，下一手棋，白棋可以再次扑，然后再一路搜刮。此时黑棋如果要做活，只有顶在此处，白棋挡住。接下来黑棋利用挖的苦肉计，增加野味。白棋如果在此吃，黑棋打吃。白棋提吃的时候，黑棋再从一路打先手，然后在这台做活，但是这样的活棋也是损失惨重。接下来白棋在中央提吃，或者回到左下搬粘，都是白棋盘面领先的优势。这样白棋大胜。而如果此时黑棋选择在一路吃的话，双方将形成结争。下一手棋，白棋再次打吃，黑棋顶先手。白棋打吃，黑棋顺势一提，然后白棋再次冲进去。黑棋只有断，这一代连接已经没有意义，因为这些都是假眼，脚上只有一只眼。黑棋在断的时候，白棋打，黑棋再次挖，防止白棋再次吃劫不归。这样双方将再度形成结争，但是这个结争对于黑棋而言极重，黑棋很难打赢。白棋先手提劫，黑棋已经找不到合适的劫材了，所以。这一代一旦被白棋将黑棋打爆，黑棋将惨不忍睹。实战当中，丁浩判断的也很清楚，右边不能都死掉。下一手棋，黑棋逃出
，白棋趁机搜刮，黑棋在上方并住，白棋在挖，黑棋粘，白棋粘，以下双方在右边还是形成了一个结症，而对于这个结症，李轩豪判断的很清楚，白棋提吃，黑棋提，白棋粘住，黑棋在提回的时候，白棋在右边扑找本身解，黑棋在提，白棋提回。局面看似还是非常的复杂，但是从胜率上看，白棋胜率 98% 盘面白棋领先约两目棋。这一代，这个结争白棋并非一定要打赢，因为实际上中腹白棋也有一个结。如果将这两个结看作是一个连环结的话，白棋无论打赢中腹做活，还是在右边打赢结争，将黑棋全部杀掉，都是胜势。而白棋所需要做的。只是在结争当中，不断的获取便宜即可。下一手棋，黑棋打吃的时候，李轩豪收兵了。接下来白棋断吃，黑棋再打强杀白棋，白棋打吃，黑棋提，白棋回到右边粘，黑棋继续提劫，白棋粘住，又是本身劫材。下一手黑棋再打，白棋提吃，接下来黑棋从下方扑，这已经是很损的劫。白棋提，下一手棋，黑棋再提回的时候，白棋启动了中央的结正，这两个结，白棋必胜其一。接下来，黑棋先将右边的结正消掉，解了自己大龙之围。但是实际上，我们看，黑棋这条大龙已经被白棋借助结正搜刮的很惨。原本在开局阶段，黑棋在右边一带是有承控潜力的，而现在几乎全部以单关的方式连回，最后只做了三只眼。同时，由于全盘白棋在打劫过程当中越来越厚，中腹的劫争，白棋也不可能输掉。下一手棋，白棋提劫，黑棋在上方粘找劫，白棋硬住，黑棋再提回的时候，白棋做眼找本身劫。此时，黑棋如果在这一带挤的话，那么白棋继续提劫即可。实战，黑棋再提，白棋在下方提是劫材，黑棋只好粘住。这一带黑棋现在。去挤这个也没有用，白棋还是可以提回来继续结争，而下方一带始终留着一个超级的大关子。实战当中，黑棋粘住，白棋提劫，黑棋再扑找劫，白棋提回。下一手黑棋再提的时候，白棋就直接团住做活了。黑棋此时提掉这四颗子也无济于事，盘上已经没有什么可以出错的空间了。下一手黑棋在左下先手立收官。白棋硬住，黑棋一路搬粘是先手，白棋全都跟着硬。黑棋再回到中腹提吃，白棋在下方单并，也是最后的大关子。此后的关子已经与胜负无关，但是丁浩九段还是顽强的收束完了所有的关子。最终双方激战三百二十三手，李轩豪直白以一有四分之一子的优势赢下了这盘棋，也取得了。自己在围甲联赛当中第十盘胜局，前十一轮李轩豪十胜一负，当之无愧的围甲胜率王。而本局从过程上看下的非常精彩，是李轩豪的完胜之局。在整个上方乃至中央和下方的战斗当中，李轩豪将自己强大的控制能力和精神的算路展现的淋漓尽致。而在最后时刻，白棋只需要在中腹简单活棋。即可锁定胜局的情况下，李轩豪却上演了一场结争与大转换，似乎如灵猫戏鼠一般，给了对手机会，但最终又利用结争将这个机会亲手扼杀。这盘棋是李轩豪棋风的代表作，我们也期待着他能为我们带来更多的精彩对局。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。